Mir Berlin war kalt. Ich hatte eine Wohnung, die war schwer zu beheizen, hatte auch kein Geld, war arm. Und äh, da gab es ein Kino am Zoo. Gegenüber war so eine Art äh, Stadtküche, da konnte man für 50 Pfennig eine Suppe kriegen. Und das Kino, wenn man zwei Mark hatte, konnte man ganz nach da drin bleiben. Ne? War warm. Und die hatten jeden Tag einen neuen Film. I really was very, very interested in placing the emphasis on the very early period, from 1963 to 1980, because it's there that really you can most clearly see the cinematic gaze, as I call it. Um, what came afterwards, he, we decided also, okay, we don't really show, it's not a retrospective, we don't really show anything from the 90s and just a tiny bit from the 80s. And then we go to 2000, where he started really strongly again to work in pronounced series and could go back to some of the motifs he had used beforehand. The first group of work that he did were these Donald Duck drawings and paintings. They make evident not only the fact that he was interested in cinema, but the surreal nature of his work. Das war damals eine Anti-Bildeinstellung. Zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen. Das war eben ein moderner Gedanke. Donald Duck is 1963. After that, he does a whole group, a series of uh, Dithyramben uh, drawings and paintings. Früher war eine Dithyrambe ein ganz bestimmtes Versmaß bei der äh, griechischen Tragödie. Und dieses Wort Dithyrambisch wurde also speziell Ende des 19. Jahrhunderts als trunken begeistert interpretiert. Und das war meine Einstellung zur Malerei. Daraus hat sich dann das Wortspiel entwickelt, die Dithyrambe. Aber bei mir wurde es zum Eigenname für ganz bestimmte Bilder. Für eine ganz bestimmte Serie von Bildern. The Dithyrams look so different than the Donald Ducks, and yet they both have at their source the 20th century fox motif. So Landschaftsbezüge, die Eisenmaschine, ne? das sind Dinge, die ich im Kino gesehen habe, die Stahlhelme habe ich in Italien gesehen, wie ich im Film war, dann sind sie mir bildnerisch begegnet und dann habe ich sie also adoptiert. So there is definitely a similarity between the format of these paintings and the horizontal format of Cinemascope. Diese die Situation des Kinos ist bei mir einfach eine Marotte, irgendwas darauf zu berufen. Ob das stimmt, ob das Einfluss auf meine Malerei hat, das möchte ich dahingestellt lassen. Ne? Aber es ist eine zauberhafte Erklärung. Sometimes Luperts makes the same image in one canvas three times. Or they take a long format. Or they are a geometric series. So it's, it, these later works have exactly that element. We have, you know, a four-part painting there, Orpheus and Eurydice. Here we have this man, the dreamer, with these helmets, like floating behind him, as if, as, as if he's going towards the future. This is the past that's behind him. You cannot read Lupert's works iconographically. They simply, they demand a different way of looking at the world. And the artist and I hoped that we would be able to communicate that by juxtaposing these two groups of work. Es ist dieser ewige Versuch, in ein uraltes Metier seinen Individualismus einzubringen. Ich kann nicht leben, ohne zu malen. Male und mach Skulpturen. Das ist eine ewige nie abreißende Kette, denn malen ist wie Blumen begießen. Einmal vergessen, stirbt die Blume.